শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে মাল্টিপল ফাইলে মাল্টিপল কম্পোনেন্ট তৈরি করে সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি তো আমি আশা করি কম্পোনেন্ট সম্পর্কে পুরো একটা ওভারভিউ ইতিমধ্যে আপনাদের মধ্যে চলে এসেছে তো আমি এই ভিডিওতে করব কি আলাদা আলাদা ফাইলে আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট তৈরি করব দেন সেই কম্পোনেন্টগুলোকে একসাথে একটা পেজের মধ্যে কানেক্ট করব দেন ওই পেজটাকে কানেক্ট করে দেব হচ্ছে অ্যাপ ডট জেএসের সাথে আর আমরা জানি যে অ্যাপ ডট জেএস কানেক্ট থাকে ইন্ডেক্স ডট জেএসের সাথে এবং ফাইনালি আমাদের এই কম্পোনেন্টগুলো হবে কি এই পেজ থেকে অ্যাপ ডট জেএস দেন অ্যাপ ডট জেএস থেকে ইন্ডেক্স ডট জেএসের মাধ্যমে আমাদের মোবাইল অ্যাপে এসে ভিউ দেবে তো আমি চলে যাচ্ছি ওয়েব স্ট্রমে ওয়েব স্ট্রমে এসে এখানে প্রথমেই আমি নতুন একটা ডিরেক্টরি তৈরি করে নিতে পারি তো আমি এই ডিরেক্টরির নাম দিয়ে দিচ্ছি কম্পোনেন্টস ওকে তো কম্পোনেন্টস নামে নতুন যে ডিরেক্টরিটা আমি তৈরি করে নিলাম এই ডিরেক্টরির ভেতরে আমি করব কি নতুন নতুন কম্পোনেন্ট তৈরি করব তো সাপোজ এখানে নতুন কম্পোনেন্ট তৈরি করব সেগুলোর নাম দিয়ে দিচ্ছি আমি এরকম যে কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট ওয়ান ওকে একটার নাম দিয়ে দিলাম কম্পোনেন্ট ওয়ান ডট জেএস তারপরে এর মধ্যে নতুন আরেকটা কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি এটার নাম দিয়ে দিচ্ছি আমি কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট টু ডট জেএস তারপরে এটার মধ্যে বলে দিলাম আমি হচ্ছে এটার মধ্যে বলে দিলাম হচ্ছে আমি কম্পোনেন্ট টি এইচ আর ডবল ই কম্পোনেন্ট থ্রি ডট জেএস তারপরে ধরুন এখানে নতুন আরেকটা কম্পোনেন্ট নিয়ে নিচ্ছি এর নাম আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে কম্পোনেন্ট এফ ও ইউ আর ফোর ডট জেএস এখন এই যে কম্পোনেন্ট ওয়ান কম্পোনেন্ট টু কম্পোনেন্ট থ্রি কম্পোনেন্ট ফোর এগুলোর মধ্যে হবে কি আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট থাকবে হতে পারে সেটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট হতে পারে সেটা ক্লাস কম্পোনেন্ট তো প্রথমে আমি এখানে ক্লাস কম্পোনেন্টেই শুরু করছি এখানে নতুন একটি ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি কিবোর্ড শর্টকাট আর সিসি দিয়ে তো এখানে যে নতুন ক্লাস কম্পোনেন্ট আমি তৈরি করছি এই ক্লাস কম্পোনেন্টের ভেতরে আমি একটা ভিউ দিয়ে নিচ্ছি এবং এই যে ভিউটা দিলাম এই ভিউয়ের ভিতরে আমি এখানে জাস্ট টেস্ট করার জন্য সিম্পলি আমি একটা টেক্সট দিয়ে দিচ্ছি এখানে এখানে টেক্সট দিয়ে দিচ্ছি এবং এই টেক্সটের ভিতরে আমি বলে দিলাম যে হচ্ছে আই অ্যাম কম্পোনেন্ট আই অ্যাম কম্পোনেন্ট আই অ্যাম কম্পোনেন্ট ওয়ান আই অ্যাম কম্পোনেন্ট ওয়ান ওকে তো একইভাবে আমরা করব কি কম্পোনেন্ট টু কম্পোনেন্ট থ্রি এবং কম্পোনেন্টের ফোরের ভেতরেও কম্পোনেন্ট তৈরি করে নেব তো এখানে আমি ইম্পোর্ট করে দিচ্ছি এখানে যে কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা ভিউ ইউজ করেছি টেক্সট ইউজ করেছি এগুলো তো রিয়াক ন্যাটিভের কম্পোনেন্ট আবার তাহলে এগুলোকে অবশ্যই ইম্পোর্ট করে দিতে হবে তো প্রথমে আমি এখানে ভিউ ইম্পোর্ট করে দিলাম তারপরে এখানে টেক্সট ইম্পোর্ট করে দিলাম তো এগুলো ইম্পোর্ট করব আমরা কোথায় থেকে ফর্ম ফর্ম রিয়াক ন্যাটিভ থেকে কেননা এগুলো রিয়াক ন্যাটিভের নিজস্ব কম্পোনেন্ট তো এগুলোকে আমি রিয়াক ন্যাটিভ থেকে ইম্পোর্ট করে দিলাম তো একইভাবে সেম ঘটনাই ঘটবে আমাদের কম্পোনেন্ট টু থ্রি এবং ফোরের ক্ষেত্রে তো কম্পোনেন্ট ওয়ান কম্পোনেন্ট টুতেও আমি একইভাবে প্রথমেই এখানে ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি কম্পোনেন্ট থ্রির ভিতরেও একটা ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি কম্পোনেন্ট ফোর যেটা আমাদের সেটার মধ্যেও আমি একটা ক্লাস কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি এবং প্রত্যেকটার ভিতরে এই আমি এরকম ভিউ দিয়ে দিচ্ছি কম্পোনেন্ট টু এর ভিতরে যেটা এখানে আমি বলে দিলাম যে আই এম কম্পোনেন্ট টু ওকে আই এম কম্পোনেন্ট টু তারপরে একইভাবে কম্পোনেন্ট থ্রি যেটি সেই থ্রির মধ্যে বলে দিলাম যে আই এম কম্পোনেন্ট থ্রি এবং কম্পোনেন্ট ফোর যেটা সেই কম্পোনেন্ট ফোরের মধ্যে বলে দিলাম আই এম কম্পোনেন্ট ফোর ওকে দেন উপরে এখানে আমাদের টেক্সট আর ভিউ এটা ইম্পোর্ট করে নিতে হবে সবগুলোর উপরে এটা ইম্পোর্ট করাই আছে ওকে ফাইন তাহলে এখন এই যে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আমাদের তৈরি হলো এই অনেকগুলো কম্পোনেন্ট নিয়ে তৈরি হবে কি একটা পেজ তৈরি হবে তো আমাদের অ্যাপের মধ্যে তো এরকম অনেকগুলো পেজ থাকতে পারে তো এই জন্য আমরা করে নেব কি আমাদের অ্যাপের মধ্যে পেজ বা অ্যাক্টিভিটি নামে একটা ফোল্ডার আমরা করে নিতে পারি তো এখানে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি পেজ নামে একটা ফোল্ডার করে নিলাম এখন এই পেজের মধ্যে হবে কি আমাদের অ্যাপের যে পেজগুলো সেই পেজগুলো থাকবে তো সাপোজ এটার মধ্যে প্রথম যে পেজটি আমাদের থাকবে আমাদের অ্যাপের যে পেজ এই পেজের নাম আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে পেজ ওয়ান ওকে তো পেজ ওয়ান এখানেও একটা আমি কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি তাহলে খেয়াল করে দেখুন পেজ ওয়ান নিজেও একটা কম্পোনেন্ট আবার এই কম্পোনেন্টের ভিতরে অন্যান্য যে কম্পোনেন্টগুলো সেই কম্পোনেন্টগুলো এসে যুক্ত হবে তো এখানে অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলো এখন আমি করব কি যুক্ত করে দেব তো প্রথমেই আমি এখানে একটা ভিউ নিয়ে নিচ্ছি এবং এখানে ভিউটাকে ইম্পোর্ট করে দেব উপরে আমি তো ভিউটাকে ইম্পোর্ট করে দিচ্ছি
এখন পেজ ওয়ানকে যদি আমরা দাদা বলি তাহলে এই অন্যান্য যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বাবা বলতে পারি তাহলে এই দাদার সাথে দাদার মধ্যে এবার বাকিগুলো সবাই এসে কি হবে যুক্ত হবে তো এখানে কাকে কাকে যুক্ত করব ধরুন আমি প্রথমে যুক্ত করে দেবো কম্পোনেন্ট ওয়ানকে তো আমি এখানে বলে দিলাম কম্পোনেন্ট ওয়ান ঠিক আছে তাহলে কম্পোনেন্ট ওয়ান এসে এখানে যুক্ত হয়ে গেল এবং উপরে কম্পোনেন্ট ওয়ান কিন্তু আমার সাথে সাথে এখানে ওয়েব স্ট্রম অটোমেটিকলি ইম্পোর্ট করে নিল আপনি যদি ওয়েব স্ট্রম ছাড়া অন্য কোনো আইডি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এরকম অটোমেটিক ইম্পোর্ট করবে না তো এটাই হচ্ছে ওয়েব স্ট্রম ব্যবহার করার সুবিধা যে কোনো কম্পোনেন্ট লেখার সঙ্গে অটোমেটিকলি সেটা উপরে ইম্পোর্ট হয়ে যায় তো আমি কম্পোনেন্ট ওয়ান দিয়ে দিলাম একইভাবে এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি কম্পোনেন্ট টু ওকে কম্পোনেন্ট টু দিয়ে দিলাম কম্পোনেন্ট টু অটোমেটিক উপরে ইম্পোর্ট হয়েই গেল তারপরে আমি এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে কম্পোনেন্ট থ্রি কম্পোনেন্ট থ্রিও উপরে অটোমেটিক ইম্পোর্ট হয়ে গিয়েছে তারপরে এখানে ফাইনালি আমি সবার শেষে এখানে ইম্পোর্ট করে দিচ্ছি এখানে যুক্ত করে দিচ্ছি কম্পোনেন্ট ফোরকে তাহলে এখানে আমার পুরো পেজটা সাপোজ তৈরি হয়ে গেল এখন এই যে পুরো পেজ আমার এই পুরো পেজ আবার যুক্ত হবে কার সাথে এই পুরো পেজ আবার যুক্ত হবে অ্যাপ ডট জেএসের সাথে এখন অ্যাপ ডট জেএস কিন্তু নিজেও আবার একটা কম্পোনেন্ট তাহলে পেজকে যদি আমরা দাদা বলি তাহলে অ্যাপ ডট জেএসকে দাদার দাদা বলতে হবে তো দাদার দাদা তো দাদার দাদার মধ্যে এখানে দাদার বাপ আসলে তো দাদার বাপের মধ্যেও এখানে একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করে নিচ্ছি আমি তো এই কম্পোনেন্টের মধ্যেও একটা ভিউ দিয়ে দিচ্ছি এবং উপরে এখানেও তো তাহলে আমাকে ভিউ ইম্পোর্ট করে নিতে হবে তো এখানে আমি ভিউকে ইম্পোর্ট করে নিলাম ফর্ম কোথায় থেকে আমি ইম্পোর্ট করে নেব রিয়াক্ট ন্যাটিভ থেকে তো আমি এটাকে ইম্পোর্ট করিয়ে দিলাম রিয়াক্ট ন্যাটিভ থেকে এখন এই যে আমাদের অ্যাপ জেএস অ্যাপ জেএস এই কম্পোনেন্টের সঙ্গে আবার কি হবে আমার পেজ ওয়ান যে এটাকে আমরা যুক্ত করে দেব আর পেজ ওয়ানের সাথে আবার অন্যান্য যে কম্পোনেন্টগুলো সেই কম্পোনেন্টগুলো আবার এখানে যুক্ত আছে তো অ্যাপ ডট জেএসের মধ্যে এখানে আমি যুক্ত করে দিচ্ছি পেজ ওয়ানকে দেন এই অ্যাপ ডট জেএস আবার এই অ্যাপ ডট জেএস আবার ইন্ডেক্স ডট জেএসের সাথে এখানে যুক্ত করাই আছে সেটা আপনারা এখানেই দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাপ রেজিস্ট্রি ডট রেজিস্ট্রি কম্পোনেন্ট এরকম একটা মেথড দিয়ে অটোমেটিক্যালি সেটা যুক্ত করাই আছে এটা আমাদেরকে যুক্ত করতে হবে না এটা বয়লার প্লেটের মধ্যে যুক্ত করাই আছে তাহলে অ্যাপ ডট জেএসের মধ্যে আমরা পেজ ওয়ানকে যুক্ত করে দিয়েছি এখন যদি আমরা এটাকে রান করি তাহলে আমরা এই যে কম্পোনেন্ট ওয়ান কম্পোনেন্ট টু কম্পোনেন্ট থ্রি কম্পোনেন্ট ফোর এই সবগুলোর সমন্বয়ে আমরা একটা পেজ দেখতে পারবো যে পেজটা যুক্ত আছে অ্যাপ ডট জেএসের সাথে অ্যাপ ডট জেএস আবার যুক্ত আছে ইন্ডেক্স ডট জেএসের সাথে তো আশা করি এই যে ট্রি সিস্টেমটা একটার সাথে আর একটা নেস্টিং হওয়া বা একটার সঙ্গে আর একটা যুক্ত হওয়ার যে বিষয়টা এই বিষয়টা আপনারা এখান থেকে বুঝতে পেরেছেন তো এবার আমি করছি কি দেখার জন্য কীরকম আসছে এটাকে আমি রান করছি ওকে ফাইন এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আই এম কম্পোনেন্ট ওয়ান আই এম কম্পোনেন্ট টু আই এম কম্পোনেন্ট থ্রি আই এম কম্পোনেন্ট ফোর এগুলো এখানে চলে এসেছে তো এখানে একটু যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে খেয়াল করে দেখুন আই এম কম্পোনেন্ট ওয়ান কম্পোনেন্ট টু কম্পোনেন্ট থ্রি কম্পোনেন্ট ফোর এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট এগুলো একসঙ্গে আমরা যুক্ত করেছি কোথায় পেস কম্পোনেন্টের সাথে পেস কম্পোনেন্টকে আমরা যুক্ত করেছি অ্যাপ ডট জেএস কম্পোনেন্টের সাথে আবার অ্যাপ ডট জেএসকে কম্পোনেন্ট অ্যাপ ডট জেএসের যে কম্পোনেন্ট সেটা যুক্ত করা আছে ফাইনালি আবার ইন্ডেক্স ডট জেএসের সাথে তো এভাবেই মূলত রিয়েক্ট ন্যাটিভে হয় কি অনেকগুলো কম্পোনেন্ট অনেকগুলো পেজ এভাবে নেস্টিং হয়ে হয়ে বা এই যে গাছের মতো শাখা প্রশাখা জড়িয়ে জড়িয়ে এভাবে যুক্ত হয়ে মূলত কি হয় আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের যে ইউজার ইন্টারফেস বা কম্পোনেন্টের যে সমাবেশটা আমরা দেখতে পারি ইউজার ইন্টারফেসের মধ্যে সেই সমাবেশটা ঘটে এবং আমাদের অ্যাপের ইউআইগুলো তৈরি হয় ধন্যবাদ সবাইকে